过冬季，未盼一丝花期，笑春风如何痴迷？谁的呼吸暖我冰冷心底，泛起了一层涟漪。也许某种藏着某个身影，辗转过多少回忆，哪怕一生为爱颠沛流离，愿随你看云淡风轻。别怪这宿命，这天意。这造化无情，任凭红尘来去，像一场游戏。赌上我自己，一颗心也不可惜，交换我一生所有欢喜。中国宝宝实证乳铁蛋白，每赞成蓝针，邀您收看高光时刻。言行就言行，又不是第一回了，还怕你不成？好吃又好玩，奥利奥邀请您观看《梦华录》。无边无际小福星，胃口卫生巾邀您收看《梦华录》。快乐宅家有百事吗？百事可乐邀请您观看《梦华录》。算我求你了，好吗？我以后一定还。不是不是，我推脱，我是真的不能给你。那我有件东西，给你唤醒吗？你在杨府的时候，不是一直在找夜宴图吗？那张图的真迹在我手上。只要你借我钱，我就把画给你。你说什么？夜宴图的真迹在我手上，画是王矮所作，五尺绢表设色，临表用的是紫鸾雀锦，檀木空轴，画上是西川路转运使薛雀的夜宴之景，主人居中，客人居两侧，有歌舞古乐，吃的是骆驼风，跳的是呼旋舞。我的茶坊以雅为卖点，所以颇有几幅名家字画。这幅画就是客人欠下赌债拿出来变卖的，杨运盼也喜欢字画，去年在我那喝茶的时候，一眼就看中了这幅画，三番五次的找人向我介绍，我得罪不起，就找师傅仿了一幅给他送了过去，他也分不出真假，还觉得我懂事，不然，我也不敢为了引张擅自离越级的事儿向他讨人情。皇天宏图在上，我说的话，要是有一字虚言，就叫我重堕贱籍，永世不得超生。尹章的姐姐因我而死，她现在落入这番境地，我不能见死不救。我需要很多钱才能救出她，骗过周舍。你那幅画现在在哪？那幅画我放在安全的地方，没有带出来，请你相信我好不好？这就是你摸到的那个金牌，我是因为实在没有盘缠了，所以才切下一点边角当盘缠。我不是不舍得给你，而是因为如果我给了你，我就没有任何凭证可以证明我自己的身份了。要不这样吧。这是我爹留给我的上好的和田玉，你拿着它，至少也能换两百块钱。谢谢，谢谢你，赵盼儿，你给我听好了，夜宴图在你手上的事，你绝对不能让第三个人知道。这幅夜宴图会带来的麻烦，比杨府几十口人命来的更大。听清楚了
，你自己多保重。你也保重，要不然我的钱也没法还你。对了，你去东京，我怎么找你啊？周桥南桥口有一家王记铁铺，如果你看到门口挂着红色的旗帆，你就进去找老本，买十根银针。他自然会带你来接我。如果你一直看不到旗帆挂出来，这钱就不用还了。站住！身上有血迹，快来！你是何人？身上从哪儿沾的血？小的给张屠夫抬过猪，所以身上会沾了冰血。啊，对了，张屠夫还给小的一块猪肝呢。是你，别别吓我，我什么都听你的。把刀扔了，扔远点儿，扔远点儿。把裤腰带脱下来，绑住对方的手。这这这这这这这这，你也脱。你是哪个衙门的？小的是宁海军的都头。卑职遵令，已经搜索两个时辰，仍然没有找到顾贼的下落。卑职有个想法，他会不会胆大包天，走海路绕儋州进京？嗯，那你有什么想法？卑职请命，只需两人清气，沿海边搜寻。嗯，听说那顾贼十分凶残，抓住以后，可上论。是。兄弟，你也小心。
得我像吗？哎哎哎！前面已经没有查验的关卡了，您能放过小人吗？放你回去报信。我保证什么都不会说的，到不了大叔，我买包蒙汗药。您您亲眼看着我吃下去，到时候我睡上七八个时辰。您老早就天高任鸟飞了。难道你没有听说过我很凶残吗？我求您放过小人吧，小人上有八十岁老母，下有四五二十代母的孩子，我实在惹不起麻烦呀。四五个嗷嗷待哺的孩子，不是，你今年多大了？十七。何时成的亲？身体够好的呀。我这不是为了能让您高抬贵手，才顺嘴这么一说吗？我十四岁就被拉出来从了军了。我家就有这么一根男丁独苗，您能狠心看着三个女人孤苦无依吗？哎，把门插上。啊，你若再敢啰嗦，我下次就跟别人说，你是我的同堂。哎，嗯，你叫什么名字？我让你说，我叫陈莲。是谁下的密令要追杀我？这这我真不知道，我就看那个密令外头封的是八百里佳节的火漆，可到底是哪路神仙要对付你，我真摸不清。那，您受伤了，要要不我帮您上药？不用啊。这火山湖可真是难得啊，不愧是上等的南洋货。南洋货，对啊，这几年从南洋来的好货可真不少，这价钱也比以前便宜。小人的娘亲就有一套这样的头面，不不过没您这只好。今日官家有旨，此后凡爪挖、真蜡、三佛齐诸商，唯许。广州市国，晋、闽、广传之，商贩两浙山东。火山湖，上好的南洋，卖的比之前便宜。他还这么好心，把整个祥云楼的二楼啊，都借给咱们用了。哎，你怎么就那么笃定，他一定会借给我们呢？因为只有身在贱籍的人，才能对尹章的遭遇感同身受。周舍是个做生意的识货人，一般的货色不能不了他。能在短期内凑齐这些牌面的，只有向云楼了。顾千帆，我会努力，也愿你逢凶化吉，遇难成祥。最近的世博寺在哪里？杭杭州世博使又是谁？我我我不知道，但是按照朝廷惯例，一般不都由钱塘知县兼任此职吗？哎，这这这这！今天,今天晚上就在这里过夜，明天一早给我去趟海边。不是抢来的还是买来的？要我您卖给我，我肯定不让您吃亏。Thank、you
二姐。再不听你的话，而且你跟周氏的私奔，我一到这，他就打了我五十杀威棒，还让我把钱给他。我没有钱，我不知道该怎么办。你都别说了，我都知道了，我就是来救你的。那那你现在就带我走，现在还不行了吗？为什么？来救你的只有我和三娘，你的腿被打伤了，就算我们背着你走，也会被人发现的，而且。被骗的钱就这么算了，你被打伤的腿也就这么认了。不能，姐姐，他骗我打我就算了，但是他把我的古月、琵琶也给卖了，还有我的琴谱也被他全烧了。你一定要让他找到报应，一定要。那就听我的话，别哭了，说正事。之前也身在狱籍，把我当亲妹妹看，如今开始查破。你没有说我跟欧阳的关系，还有我跟三娘的关系吧？没有，我知道姐姐你不喜欢他，所以我很少在他面前提你。他也应该不怎么认识三娘。他打你，就是为了逼你要钱，对吗？点心你先吃了，到了明天早上，一定要装作实在撑不下去的样子，告诉他你其实还有一点私房钱，在全福客栈的账房那，每一次，只要报上你的名号，就能拿十贯钱。周舍现在被逼债逼得紧，他要是尝到了甜头，一定会好好对你。你一定要抓紧时间好好养伤，知道吗？等我的消息。这样可以行吗？我答应你的事儿，什么时候没办到过？对了，姐姐，我听街上的小孩子唱童谣，说金科探花心欧阳，他是姐夫吗？太好了，姐姐慧眼如炬，一眼就能看出姐夫必成大器，这一回一定能把我救出去。嗯。三九小儿感冒药，儿童专用感冒药。三九小儿感冒药，邀您继续观看《梦华录》。娘子，你看你这脾气倔的，只要你把私房钱拿出来，帮咱家过了这一关，不什么都好了吗？我要一些活血油。活血油算什么？只要你听为夫的，你这家，这宅子，不都是你的？你不会骗我吧？我怎么会骗你呢？我嫁了你，就指望着和你笑天长共地久。我的腿都被你打坏了，连口饭都没有的吃，我都快饿死了。哎呦呦，你看你可怜的，那你快点把取钱的暗号告诉我，我会去给你买吃的。你想吃什么，我都买给你。真的？你当真？暗号是“春江花月夜”。你没骗我吧？你不信就算了，我就等着你来删。我无非就是用这几日保命钱多换几人安康。难道你连这个也不认？不认，我认认认。来，你坐，你坐啊！不哭，不哭，不哭。好酒好菜拿上来。哎，还有活血油，好好伺候我娘子啊！娘子，你好好吃饭啊，然后好好的洗个澡，好好的睡觉，去去去。两位这边请，来，我们茶坊啊，风景最好，港里头那些南洋国商船啊，都看得清。哎，小二，上你们这儿吃饭的是暹罗人多、倭国人多，还是南洋那边的商人多呀？都有。哦，哎，那个，这个桌的一模一样的，来两份啊。好嘞。是博税好像是以五成计的吧
。你说，这要是二十多条船里边有三五条是不走明账的南洋商人，这管事的人岂不是赚大发了？你问这么多干嘛呀？真想当我的同党啊？想。昨天啊，您把火山屋拆子收起来的时候，我看到您那块石头金牌了。你是黄城寺的指挥呢，我也不蠢。听您昨天那么一说呢，我也琢磨过来了，居然敢违反朝中严令偷开关禁，那这钱塘知县真是胆大包天。那个指挥，能不能商量个事儿啊？你说咱们反正也是不打不相识，您能不能给人家一个机会，让我跟着您为朝廷效个忠啊？不怕拖累你们家那几个女人啊？可是侵犯，侵犯！您别逗了，您这样的大明星怎么能是侵犯呢？哎呀，我也跟您透个底儿吧。其实呢，我也是东京人，只不过跟着上头，他调到这个破地方，成天的吃你吃鱼，我都快疯了。我现在天天都是想着我娘蒸的馒头，我大姐做的面条，还有我二姐炖的羊肉。指挥，我要是能跟着您进皇城司，哪怕是当个打杂的，那也好啊。就为了吃面食，你愿意跟着我当清饭？啊，我现在能把真心挖给您看呢。行，先挖到。石棍啊！我不打你，你就不给我。哼，心狠心虚的把关，多半就能应付过去了。剩下的粮官，拿着当本钱，去赌方分个本儿。没长眼睛吗？你才，怎么了？你你想怎么样？你想怎么样？我走的好好的，你想怎么样？想怎样？装你怎么了？哎呀，小四，别跟这些粗人一般见识。呀，周舍，你你怎么在华亭县呀？尹章呢？赵娘子，尹尹章在家呢。你当真跟他成亲了？不行啊！你还活该！枉我家妹子对你一往情深的，你转身就和她闺中密友私奔了。不打你打谁啊？给我接着打！我哎哎哎！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
这哪来的小娘子？这么漂亮，还这么有钱？哎，你这人 ，A 什么 A？ 滚！你说伤你的是宁海军的都头，可是刚才追杀我们的，分明就是秀州兵马都司属下负责的人。两边的人自吴越国时就互看不顺眼，怎么会轻易帮忙？我就想到了下海捕文书的钱塘县令，一口咬定你是个海盗，这就很奇怪了。刘指挥，打完了，四十九钱一钱不少。你还记得我？还敢冒认自己是宁海军的人？啊啊啊！哎哎，杀坏是陈德伟伟，所有这些事情都是我们县里正经点逼我干的，只会你高抬贵手，饶下官一命，饶命，饶命！哎哎，像这样的商户差，是不是从私博在码头的那些爪哇商人那里流出来的？是是是，这也是正经点飞公子啊，他说。一两栋楼香，从广州贩来，卖三四万块，要有一半的世博税。如果我们就要应了单方，只问他们要一万，南洋贩商会更愿意在杭州停火。你们每年能从这样的生意里边拉多少流水？没没弄多少啊。哎哎哎哎！我说，我说，我说，二十万块，二十。说，朕今天买通了朝中的哪些官员？还有，又是皇城寺里的谁，泄露了我们的行踪？下官不知。不吃，不吃。哎哎哎！下官真的不吃，只知道是为经理的内务，还下了绑杀无人的令。哎哎！朕今天在这件事情上面花了多少钱？二十万贯，钱是折了金银铺的金，非非一个送我经理的。郑平也说了，你要是告而一件，我们都是死路一条。只有花这么多的钱，才能买一条活路。哎官家身子一日不如一日，往后将来必定大权在握。可惜朝臣之中，他只信任萧七言一人，只盼这回能替他解决了这件案子，我家也能做了他的亲信。司公都说圣人的密室，知道的人越少越好。那到时候，是不是也得把我们前任翻？你就那么恨顾千帆吗？他的官升的比你快，可那是他拿命换来的。卑职哪是为自己，卑职只是看不惯他心里从未尊敬我们。上回静候那个案，您都吩咐过要我们。行了，大不了到时候再按你说的办。是从了梁的花魁，本来是官宦人家养在外头做小的，没想到啊，被大夫上门给打了。后来丈夫赔了银钱，许他拿着剩下的身家回老家了。想我呢？嗯，一下子开了三间上房呢。请。哎，妹妹
他怎么还不上来啊？哎，是不是你刚才下手太重，一巴掌把他给打跑了？赵娘子，小可周舍，刚才捡到了您的金钗，特来归还。赵娘子，赵娘子，是你啊？是我。你来干嘛呀？我们家姑娘这会儿正不自在呢，赶紧滚！哎，我来还差子的，让我进去。樊郎，哎，你这个狼心狗肺的伪君子！妹妹，叫我呢。哎。周舍有罪。周舍，周舍，周舍惹了赵娘子生气，这就任你打骂，随您责罚。哎，你光天化日之下敢私闯民宅，哎，出去！我我我宅子没还呢，你让我把出去。你这个没眼力劲儿的坏东西！你说，除了不会弹琵琶，我哪一点比不上宋院长？我没,没有。还有我美吗？没有。还有我是情趣吗？没有。他连一个指甲盖都比不上。哼！你骗人！我我没骗你。那如果是这样的话，白狼为什么要狠心赶我走？就因为我曾在剑戟，就连服侍他的机会也不配了。烦了，你，为什么要赶我走？你就听那个婆娘的话，要赶我走。云，小心。为什么要跟宋永章那个贱蹄子私奔？真不哭了，不哭了！哎呦，我心都碎了。他在意，我不在意啊。贱蹄怎么了？那薛桃红符，不都是一等一的传世佳人吗？当真？真。盼儿，你别难过了，过去的事情就让它过去吧，都忘了。少来了！这世界的名字，要没个丈夫，就没个一品。纵有黄金万贯，明珠一斗，嗯，我也没什么意思。哎，小心！你说的对，来来来，起来，起来，起来！你不在窗子边儿，我小心脚后手了啊！进来，我呸！当初你在钱塘的时候，听说你周舍是个人物，让三娘给你送花签，请你过来喝茶，你连理都不理我。有这事儿？你还想翻脸不认？哎，把你那个叫招财的小厮叫过来，和我当面对质啊！那天他怎么说来着？啊、uh, ，我们家员外正在听宋娘子的霓裳羽衣曲，哪有空喝你们的破茶？嗯？哦、oh, ，哎，那个小厮啊，早就被我给卖了。嗯，赵娘子，我跟您说，这都是误会。其实，自打第一回见您起，我就知道。你比宋宋永章好一千倍，好一万倍。我之所以犯糊涂，跟宋永章离开浅堂，我就是怕我自个儿把持不住，回来跟他的山盟海誓。一心啊，只想败在您的石榴裙下。当真？真
比真金还真。我周母若有一字虚言，叫我灭了小王八，当娘子床底下的垫脚石。你这个人还有点意思。之前呢，是我不懂事儿，惹了盘儿姐生气，我这就自罚一杯，请盘儿姐恕罪则个。赵娘子这次经过华亭是要去哪儿啊？回老家。明儿就走，明天就走，为何这么心急呢？您这玉体尊贵的，又路途劳顿，为何不多歇息个几天？华亭这儿啊，风物秀美，让我跟您一一说来啊。呃，劳您请店小二，再扔几个暖胃的酒菜过来。要玉泉酒，去把那徐老板叫来。这玉泉酒吧，它不醉人，我们吃着喝着，慢慢。我给您送进去。我要是个男的，我也招架不住，怕你。石坤，只要魏维说的是真的，那这儿的住点侠官多半也靠不住啊。毕竟现在整个黄城司都听雷静的号令，别人靠不住，啊，但是万琦不会。整个黄城司里，我最信得过的就是他。他是你兄弟？生死之交那一种。现在外面所有的人都想追杀我，只有他才能把我安全的护送到东京。行了，你走吧。我知道你跟着我就是想进黄城司吗？但是眼下看起来已经没什么希望了。你还年轻，不要因为一时意气，白白搭上一条性命。指挥，走喝那么多酒，哎，你没事吧？我是活阎罗，哪那么容易死啊？我看到寺里发来的密令，到处都在追捕你啊！还好你没事。兄弟，你怎么就得罪了司空？先不聊这个，我今天来啊。就是想看看那份密令的真伪。我这就拿给你。哎呀，哎，你这酒是真不错、啊
接着。没想到我的命那么值钱，二十万贯。你现在如何打算呢？是回京向四公解释，还是索性流亡？我知道一个法子去扶桑。钱和行囊我都替你准备好了，随时可以走。来，来。哎，对了，你还没吃过饭吧？我给你准备点吃的去，马上就好。今天，如果我们给宋朝一部电影的时间，不用怀疑，你将收获的一定是一张诚意满满、正品保证的文艺片电影票。纵览古今，像宋代这样几乎全民皆文青的朝代，实在是非常少见。难怪有人形容宋朝文化繁荣的程度，堪称东方的文艺复兴。镜头对准茶坊香阶上的香炉，让我们用一镜到底的长镜头来开启这个文艺天堂。为什么要选择香炉作为开头呢？可千万不要小瞧它，只有焚香相伴，才可以说是给宋朝人的一天注入了灵魂。而香气也是他们读书、独处、品茶、听歌、请客等多种场合的最佳伴侣，文艺仪式感一百分。不仅如此，时髦的宋朝人还会给自己调香，用鲜花或者水果蒸香，调制出花香或者果香，营造出清远深长的前调、中调和后调，文艺水平一百分。随着香气的轨迹，我们可以看到一幅幅挂画以及精心装点的插花，似乎茶坊店面本身就是一个艺术展览。而其间谈论字画、收藏、诗词歌赋的宋朝人呢，也是不在少数。可以说，我们今天引以为文艺的行为方式，正是宋朝人的生活日常。怪，这痴断。